সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি টিভিএন 24 টেলিভিশনের নিয়মিত আয়োজন টিভিএন অ্যানালাইসিস আর সাথে আছি নুপুর চৌধুরী আর সম্মানিত অতিথি হিসেবে আমাদের সাথে আছেন অ্যাটর্নি মাহফুজুর রহমান স্বাগত জানাচ্ছি অনুষ্ঠানে কেমন আছেন আজকে তো বাইরে বৃষ্টি সেই বৃষ্টির মাঝে এসেছেন শুরুতে ধন্যবাদ দিয়ে দিতে চাই আপনাকে ধন্যবাদ দর্শকদের ধন্যবাদ এবং প্রিয় দর্শক যেহেতু আমরা অ্যাটর্নি মাহফুজুর রহমানকে পেয়েছি আমরা অবশ্যই কথা বলবো আইনি বিষয়ে অভিভাষণ সংক্রান্ত এবং আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে থাকে মতামত তাহলে সরাসরি যুক্ত হতে পারেন আমরা সরাসরি আছি সিক্স ফোর সিক্স থ্রি জিরো সেভেন নাইন এইট টু এইটে এ নম্বরে এছাড়া সরাসরি আছি ফেসবুকে ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ টিভিএন টোয়েন্টি ফোর ইউএসএ অ্যাটর্নি মাহফুজুর রহমান আপনি আসলেই আমি জানতে চাই যে নতুন কি আপডেট আসলো আমাদের ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত সেই জায়গাটি থেকে নতুন কি তথ্য আছে তথ্যের মধ্যে আমি যেটা উপলব্ধি করতে পারি সেটি হচ্ছে ইমিগ্রেশন প্রক্রিয়ায় দেখা যায় একটা বড় ধরনের মানে বিলম্ব করার যে একটা হ্যাঁ প্র্যাকটিস সেটি মনে হয় চালু হয়ে গিয়েছে প্রায় অ্যাপ্লিকেশনের ক্ষেত্রে বেশ মানে অনেক বেশি বিলম্ব হচ্ছে আগের তুলনায় মানে প্রতিটি অ্যাপ্লিকেশনের ক্ষেত্রে হ্যাঁ ওটা তো আছেই বিশেষ করে আপনার ন্যাশনাল ভিসা সেন্টার প্রসেসিংগুলো যারা কিনা বৈধ ইমিগ্রেন্ট হতে চায় এদেশে তাদের একটা প্রক্রিয়ার মধ্যে যেতে হয় সেটি হচ্ছে ন্যাশনাল ভিসা সেন্টার সো ওই ন্যাশনাল ভিসা সেন্টারে দেখা যায় ইভেন যে ইমিডিয়েট রিলেটিভস যারা কিনা ইউএস সিটিজেন তাদের প্যারেন্টস তাদের স্পাউস তাদের আন্ডার টোয়েন্টি ওয়ান চিলড্রেন তারা হচ্ছে ইমিডিয়েট রিলেটিভস তাদের যদি সমস্ত কাগজপত্র যদি ওকে হয়ে যায় দেরি করার কোনো স্কোপ থাকার কথা না সেই সব ক্ষেত্রে দেখা যায় তারা খুবই আনইউজুয়াল আপনার লেট হচ্ছে তার মানে এটি স্বাভাবিক নয় আপনি বলছেন বর্তমান প্রসেস বর্তমান রুল অনুযায়ী তারা সাধারণত অ্যাপ্লিকেশন করার পর টোয়েন্টি ওয়ান ডেজ এর মধ্যে আপনার ইন্টারভিউ তারা কল করে থাকে তো সেই ক্ষেত্রে খুবই অতি সত্তরই উনি হয়তো ইন্টারভিউ ডেট পাবে আবার দেখা যায় কিছু কিছু অ্যাপ্লিকেশন আবার খুব বিহাইন্ডে পড়ে যায় আবার দেখা যায় বর্তমান সময়ে অনেক অ্যাপ্লিকেশন আছে দিন এবার কল ইন্টারভিউ ও লাইক আপনার সেভেনটিন যে এইটিন সিক্সটিন সেভেনটিনের যে কেসগুলোর মতো ব্যাকলগে ফেলে দিয়েছে রিসেন্ট অ্যাপ্লিকেশন অনেক অ্যাপ্লিকেশনও তারা দে ডোন্ট কল ইন্টারভিউ তো ওরকম সিচুয়েশন হতে পারে বাট রেগুলার নাইনটি পার্সেন্ট অ্যাপ্লিকেশনে এখন একুশ দিনের মধ্যে ওরা ইন্টারভিউ স্কেডিউল করার চেষ্টা করে আরেকজন আছেন জি নামটি বলে প্রশ্ন করতে হবে ভাইয়া ওয়ালাইকুম আসসালাম আমি রাজু জমিটা থেকে বলছি জি প্রশ্নটি হ্যালো আপনাকে প্রশ্নটি করতে হবে টেলিভিশন পরে শুন জি টেলিভিশন পরে শুনবেন প্রশ্নটি করে ফেলুন প্রশ্নটা হলো আমার আমার মা বড় ভাইয়ের জন্য অ্যাপ্লিকেশন করে হ্যালো আমরা শুনতে পাচ্ছি প্রশ্নটি করুন ভাইয়া হ্যাঁ প্রশ্নটা হলো আমার মা বড় ভাইয়ের জন্য ম্যারিড সে তার জন্য ছুটি দিনের পর অ্যাপ্লাই করেছে হুম হুম এখন প্রশ্নটা হলো যে ছুটি দিন হওয়ার পরে অ্যাপ্লাই করেছে তো কতদিন সময় লাগতে পারে তাদের ভিসা প্রসেসিং হবে আচ্ছা 2014 সালে অ্যাপ্লাই করে ওই ক্যাটাগরি যেটা কিনা এফ থ্রি ক্যাটাগরি যার কিনা ইউএস সিটিজেন প্যারেন্টস তাদের ম্যারিড চিলড্রেনদের জন্য আবেদন করতে পারে সেই ক্যাটাগরিতে আবেদন করেছে তো সেই ক্যাটাগরির অ্যাপ্লিকেশনগুলো বর্তমানে দেখা যায় আপনার সেপ্টেম্বর টু থাউজেন্ড সেভেনে যারা আবেদন করেছিল তাদের ভিসাগুলো এখন ইস্যু করছে তো উনি যেহেতু ফোরটিনে আবেদন করেছে আমার মনে হয় আরও পাঁচ থেকে সাত বছর সময় লাগতে পারে পাঁচ থেকে সাত বছর আরেকজন আছেন আমাদের সাথে কে আছেন ফোনে ওয়ালাইকুম আসসালাম মানে 
चुप थे सीटीजेंशिप एवं क्रिमिनल मैटर तो उन्हें जरा डोमेस्टिक भाइलेंस से एरेस्ट बोले थे अनेक शब्द होते हैं जरा एरेस्ट होए एवं क्रिमिनल कोटे इधर जो रेजोल्यूशन होए उनके बुझते पड़े ना डिसमिस अनेक पुकार होए जब उन फॉर एग्जांपल एसीडी बोले शंके पे एडजेंट तू द कंडीशनल डिसमिसल दैट मीन्स होते so that could be the one dismissal. तो उन्हर कथा उन्होंने जो उन्हीं बोले चे dismiss, जो दी not guilty होए, शंपुनो dismissal होए जाए, ताहुले शेखित्रे उन्हर citizenship पे तो कुनो अशुभ दौर कथा ना, किंतु शेखित्रे उन्हर के उन्हर जो criminal court शंकरन तो समस्त कागज पत्रो दी थे हबी immigration के, और जो दी एक है ना जो दी उन्हर जो दी guilty हुए था के जब हम बोलो for example ACD या तो बा अपना community service any any kind of जो दी उन्हें guilty हुए था के शेखित्रे उन्हें जो दी ये तो जो दी last five years से मध्य हुए था के शेखित्रे उन्हर citizenship पे पे ते cost होते पारे शेखित्रे अपना USCIS officer good moral character ना ही बोले उन्हें के application deny करते पारे आचार्य टीम भी शेख चिलो driving license ticket driving ticket driving ticket ये शादरों तो जो दी arrest ना हो जीम <laughs> भाई फर एक्साम्पल कोल्दी है मन करें हिज लाइक ए मिलनियर और सामथिंग जो उन्ना अनेक क्ज कर देखा जो रिटायरमेंट अनेक टाक पाए तो उन्नी जो सिक्सटी फाइव और सिक्स हो जाए उन्हीं ओ होम केयर पावे किंतु उन्हर होम ना ना उन्हर होम केयर टी आज भी उन्हर प्राइवेट इंश्योरेंस थे के अब उन्हर निजेश्वर इनकम थे के ऐड भी करते आर एम ने जो दी कोनो व्यक्ति जो दी होम केयर नए उन्हर होम केयर नेसेसिटी देखा जाए शेखित से किंतु न्यूयॉर्क स्टेट किंतु ओपन तारा दवार � पौनोरे अक्टूबर थे के जे नीति टी कार्ड जो कर आरे जो ना अच्छे ना मध्य शते के अच्छे ना मध्य शते नियतांग लेकुन मामी दाहिन दूध भी मावल थे अच्छा बोलूँ भाई जे आम जो लोग थे ऐसे भी शुरू करते हैं चलो थे एक उन दे बामा दूसरी इंडिया भी बोलूँ थे जेकने उन्हें के जिसा डिनाइन हो तो अक्टूबर एक दिन के पहले दे डिनाइन ब्लो हो गए, शेखाने की कुनो वो वाले सिस्टम फाइट भी किया था, आ दे डिनाइन इस तरह की प्रॉब्लम्स भी हो गए ना कि डिसाइड कर आह तो भी आपने पब्लिक चार्ज तो अखोन आह हर तो बात तारा इन एडमिशन बोल घुसना करते पड़े शिक्षित से पश्चापशी बॉन्डर ऑप्शन रखते पड़े 
সেই জায়গাটিতে এবং খুব কড়াকড়ি ভাবে কি এটি বাস্তবায়নের আপনার কি মনে হচ্ছে এখনো বোঝা যাচ্ছে না সো আই থিঙ্ক ফিফটিন এর পর থেকে সব কিছু চেঞ্জ হবে এখন ইভেন ওয়েবসাইটে তো বোঝা যায় কিভাবে অ্যাপ্লাই করে সেটাও একটা দেখার বিষয় প্র্যাকটিক্যালি আরেকজন আছেন আমরা প্রশ্নটি নিয়ে নিতে চাই কে আছেন দর্শক এবং ফেসবুকে অনেকে প্রশ্ন করছেন আমরা চেষ্টা করব ফেসবুকেরও প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে কে আছেন জি নামটি বলে নিতে হবে क्षेत्रे मेमोरान्डम जरा एडमिजेबल और इनएडमिजेबल विशेषकर जिनटी अप्लाई है जरा कि नतून भाव ग्रीन कार्ड पे चाय और उन्नी प्रश्न रेखे जो स्टेटर जे मामला कर তো ওটা দেখা যাক এটা যদিও এটা ফেডারেল ল ফেডারেল ল তো এখন যদি স্টেট লয়ের সাথে যদি এটা কনফ্লিক্ট লাগে এবং সেই ধরনের যদি কোনো কিছু গভর্নমেন্টের এগেনস্টে রায় আসে তাহলে হয়তো বা এটা অ্যাপ্লিকেবল নাও হতে পারে স্থগিত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা আছে আরেকজন আছেন কে আছেন আমাদের সাথে ফোনে কে আছেন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম প্রশ্নটি করতে হবে আপা নামটি বলে আমি মাহবুব জুয়ার আছে দুইটা প্রশ্ন ছেলেরা আবেদন করেছিল যোগাযোগ করতে হবে এবং তারা কিন্তু সাথে সাথে কেস নাম্বার এবং ইনভয়েস আইডি পাঠিয়ে দেবে এবং কেস প্রসেস শুরু হয়ে যাবে মানে এর মধ্যে তার একটি চিঠি পাওয়ার কথা রাইট রাইট আরেকটি প্রশ্ন ছিল যেটি যেটি ছেলে মেয়েরা যেটা ষোলো বছর 
ছিল লুকস লাইক ওনার অ্যাপ্লিকেশনে দেখা যায় সেভেন এবং ইলেভেন দ্যাট মিনস হচ্ছে প্রায় চার পাঁচ বছর একটা উনি ক্রেডিট পাবে বাচ্চারা তো সেই ক্ষেত্রে দেখতে হবে ওনাদের যাদের যে বয়স একুশের উপরে যারা হয়ে গেছে সে তাদের ক্ষেত্রে সিএসপি রুল অ্যাপ্লাই হয় কি না হয়তো কোনো অ্যাটর্নির সাথে বসে ওরা এটা ডিসাইড করতে হবে ফেসবুকে একজন প্রশ্ন করেছেন আবু তাহের তিনি প্রশ্ন করেছেন উটসাইড থেকে তার বাবা মা দুজনই আসে বছর বয়স গ্রিন কার্ড হোল্ডার তারা বাংলাদেশে আছেন তিন বছর ধরে কিন্তু কোনো পারমিশন নিয়ে যাননি এখন কি তারা আসতে পারবেন কিনা সাধারণত গ্রিন কার্ডের যে রোল সেটি হচ্ছে আপনি যদি পারমিশন ছাড়া বারো মাসের বেশি থাকেন এটি কিন্তু অটোমেটিক আপনার রিবক হয়ে যায় দ্যাট মিনস হচ্ছে অ্যাবান্ডেন্ড অফ লফুল পারমানেন্ট রেসিডেন্স তো সেটা থেকে পরিচয় পাওয়ার উপায় হচ্ছে এমবিসিতে যোগাযোগ করতে হবে যেটি এখানে এস বি ওয়ান ভিসা বলে যে রিয়েন স্টেট করার জন্য আবেদন করতে হয় সেক্ষেত্রে আপনাকে স্পেশাল সার্কমস্টেন্সেস দেখাতে হয় আর অল্টারনেটিভ আরেকটি ওয়ে হচ্ছে আবার ফ্রেশ অ্যাপ্লিকেশন করে ওই দিন ইয়ারের মধ্যে নিয়ে আসতে পারে আরেকটি প্রশ্ন একটু নিতেই হবে একটু ভিন্ন ধরনের প্রশ্ন করেছেন তিনি সৈয়দ মিল্টন তিনি প্রশ্ন করেছেন ইফ ইমিগ্রেশন জাজ ডিনাইড অ্যাডজাস্টমেন্ট অফ স্ট্যাটাস হোয়াট আই হ্যাভ টু নেক্সট মানে তিনি পরবর্তীতে কি করবেন এবং তার যে কেসটি সেটি হচ্ছে আন্ডার এজ অ্যালকোহল সেল তো এক্ষেত্রে তিনি জানতে চেয়েছেন এটি কি গ্রিন কার্ড পাওয়ার ক্ষেত্রে খুব বাধা কি না বড় বাধা কি না এখন এটা ডিপেন্ড করে যারা গ্রিন কার্ড পাওয়ার জন্য আপনার অবভিয়াসলি আপনার ক্লিন রেকর্ড থাকতে হবে যদি আপনার ক্রিমিনাল রেকর্ড থেকে থাকে যেটা কি না আপনার সি সিএমটি ক্রাইম অ্যাগেনস্ট মোরাল ট্রাফিটিউড যেটা বলে থাকে সেই ধরনের যদি কোনো ক্রাইমে উনি পড়ে যায় এবং উনি যে ক্রাইমের মধ্যে পড়েছে সেটি অবশ্যই ওনার লয়ার এবং জাজ অ্যানালাইসিস করে দেখেছে এবং এটা লিস্ট আছে যে উনি যে অপরাধটা করেছে সে অপরাধটি সিএমটির মধ্যে পড়ে যায় কি না এবং সেটাকে ইনঅ্যাডমিসিবল ঘোষণা করা হয় কি না হয়তো বা ওরকম কোনো একটা সিচুয়েশনের কারণে ওনার আই ফোর এটি ফাইভ যে ওনার অ্যাডজাস্টমেন্ট ডিনাই করা হয়েছে যদি স্টিল উনি মনে করে যে ওনার যেই কনভিকশন ছিল অথবা সেটি যদি ওটার মধ্যে ইন্ডিয়াডমিজমতে না পড়ে উনি অবশ্যই বোর্ড অফ ইমিগ্রেশন আপিল আপিল করতে পারে আপিল আবেদন করতে পারবেন নাইমা মাঝার তিনি প্রশ্ন করেছেন ওনার মা মানে গ্রিন কার্ড দিয়ে অ্যাপ্লাই করেছিলেন তার জন্য দুই হাজার ছয় সালে এফ টু যেটি ক্যাটাগরি সেটিতে এবং সেটি লং টাইম এবং তিনি বিয়ে করে ফেলেছিলেন এবং যখন তিনি ইন্টারভিউর কল পান দুই তখন হচ্ছে তিনি সত্যটি বলেন এবং কেসটি হচ্ছে রিভক করে দেয় এখন তিনি কি করবেন আপিল করবেন না কি করবেন এটি আসলে এক খুবই একটি ইম্পর্টেন্ট ইমিগ্রেশন ল না জানার কারণে ওরা এবং এই প্রক্রিয়াটি প্রসেসও করেছে ফি দিয়েছে যেটি কিন্তু দরকার ছিল না যেটা মানে শুধু শুধু অর্থ হানি হয়েছে ওনার মা যখন গ্রিন কার্ড ধারে এবং উনি যখন বিয়ে করেছে অ্যাপ্লিকেশনটি কিন্তু অটোমেটিক রিভোক হয়ে যায় সেক্ষেত্রে যদি কোনো লয়ের সাথে বুঝতো তাহলে কিন্তু বাকি ন্যাশনাল ভিসা সেন্টার প্রসেসগুলো এবং নেসেসারি এক্সপেন্সগুলো করা দরকার ছিল না তো উনি যেটা যেহেতু বিয়ে করে ফেলেছে ওনার মা যদি কখনো সিটিজেন হয় উনি আবেদন করতে পারে অথবা ওনার ভাই যদি সিটিজেন থাকে উনি ওনার জন্য আবেদন করতে পারে সে অ্যাপ্লিকেশন আসতে পারে মানে এই তথ্যটি তো আমরা অনেকে জানি না যে গ্রিন কার্ড দিয়ে মা যখন আবেদন করছেন বিয়ে করা যাবে না রাইট বিয়ে যদি করে তাহলে অ্যাপ্লিকেশনটি বাতিল হয়ে যাবে আর প্যারালি যেটা করতে পারে যে মাল্টিপল অ্যাপ্লিকেশন করে রাখতে পারে তো যারা মা অবভিয়াসলি মা যখন আসে অবভিয়াসলি প্রিজিউম করা যায় যে ভাই সিটিজেন ভাই অথবা বোন সিটিজেন থাকে মানে তাকে কেউ না কেউ এনেছেন হ্যাঁ পাশাপাশি ভাই বোন সিটিজেনশিপে আরেকটি আমি গ্রিন কার্ড দিয়ে আমার ওয়াইফ এর अप्लाई করেছিলাম এখন আমি সিটিজেন হয়ে গেছি এবং আমার লাস্ট নেম চেঞ্জ করছি ওটা কি কোনো এফেক্ট করবে আমার কেসে কি বলবেন না ওটা রেগুলার প্রসেস আপনার গ্রিন কার্ড থেকে সিটিজেন হয়ে গিয়েছে এবং সিটিজেন হওয়ার সময় অবভিয়াসলি নাম করার অধিকার নাম চেঞ্জ করার অধিকার থাকে উনি যদি নাম চেঞ্জ করেছে সেইভাবে ওনার নাম চেঞ্জ করেছে সেটি 
আমাদের <laughs> সাথে <laughs> चले सरकार इमिग्रेशन जाशन दिए जरूरी ना तक क्योंकि साथे साथ ही कई अपना एयरपोर्टे क्योंकि तरह जी पोटेशन बिल कर दे क्षमता थके आईस अफिसर का इमिग्रेशन अफिसर का तो मन जरा प्रोटेक्शन आरकम होम कान्ट्री ते मैं अति सत्य सरकम जावर प्लान ना थकाय भलो फ्यूचर जो सीटीजें है तक तक आरोप ग्रेटर प्रोटेक्शन थे से क्षेत्र में हतो प्रब्लेम है ना कि जरा एजाइल स्टैटास थे और ग्रीन कार्ड बस थे ते क्यों सरकम रिक्स ना उचित ना আচ্ছা সেই জায়গাটিতে খুব সুন্দর করে ব্যাখ্যা দিয়েছেন আমরা একটা বিরতিতে যাই বিরতির পর যারা অপেক্ষা করছেন আমরা চেষ্টা করব প্রত্যেকেরই প্রশ্ন নিতে নিচে ছোট্ট বিরতি সাথেই থাকুন আবারো আমন্ত্রণ জানাচ্ছি টিবিএন অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠানে এবং সম্মানিত অতিথি হিসেবে অ্যাটর্নি মাহফুজুর রহমান আছেন খুব পছন্দের মানুষ আপনাকে পাওয়া মানে দর্শকরা আমরা খুব খুশি হই যে অনেক বিস্তারিত ভাবে অনেক তথ্য আপনার কাছ থেকে পাওয়া যায় ফোনে অপেক্ষা করছেন একটু প্রশ্নগুলো নিয়ে নিতে চাই কে আছেন দর্শক আমাদের সাথে এই মুহূর্তে परीक्षा दीते पेपर संक्रांत चाइल्ड सोशलियल सिद्धान पे जाते जी आप प्रश्न 
আচ্ছা <laughs> এখন ও মেডিকেট কার্ড করছে এটা কি ট্রাম্পের আইনে পড়বে যে ও যখন সিটিজেনশিপ পাবে অ্যাপ্লাই করবে বা গ্রিন কার্ড অ্যাপ্লাই করবে নেক্সট ডে তখন কি কোনো এফেক্ট আসবে এটাতে কি বলবেন এটা পনেরো তারিখের পরে তো সবকিছু চেঞ্জ হচ্ছে এবং পাবলিক চার্চের রুলও চেঞ্জ হচ্ছে যেটা আমরা কিছু কিছুক্ষণ আগে আলাপ করলাম যে মেডিকেটকে তারা সরাসরি পাবলিক চার্জের আওতায় আনছে তো সেইভাবেই কিন্তু ওনাদেরকে পদক্ষেপ নিতে হবে আসলে অনেক কিছুই বোঝা যাবে পনেরোই অক্টোবরের পরে যে কিভাবে বাস্তবায়নের জায়গাটি তারা কার্যকর করছে আরেকজন আছেন আমাদের সাথে ফোনে আমরা হয়তো আর একটি অথবা দুটি প্রশ্ন নিতে পারবো কে আছেন আমাদের সাথে ফোনে কে আছেন হ্যালো জি জি আমি ব্রংস থেকে পপি বলছিলাম জি পপি আপা আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে আমার হাজবেন্ড অ্যালফাবেটে ভুল ছিল মানে বাউলে ভুল ছিল মানে আমার দেব ননদের বার্থ সার্টিফিকেট এর যে নাম আছে কিন্তু ওনার ওই অ্যাকচুয়াল যদি কোন প্রকার ইরেগুলার থাকে সেটা যদি সংশোধনের কোন সুযোগ থাকে সেটিও সংশোধন করার জন্য তারা চেষ্টা করতে পারে মানে সংশোধন করে নেওয়াটাই ভালো আরেকজন আছেন এটি আমাদের শেষ প্রশ্ন হবে কে আছেন এবং যেটি ফি জমা দিতে হয় গ্রিন কার্ড ফি আর সেটি জমা দেওয়ার সাধারণত ওরা নব্বই দিনের মধ্যে পাঠিয়ে থাকে তো যদি দেরি হয়ে থাকে আমার মনে হয় ইউএসএস এর কাস্টমার সার্ভিস এ যোগাযোগ করতে পারে দে উইল গিভ ইউ আপডেট আচ্ছা আর যোগাযোগ করাটা ভালো এখনই এই মুহূর্তে আমরা শুরু করেছিলাম যে নতুন কি কি মানে আপনাকে পাওয়া মানে হচ্ছে ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত যে নতুন নতুন তথ্য সেগুলো দর্শকদের দেয়া সেই সাথে প্রশ্নের আলোকেও অনেক বিষয় নিয়ে আপনি বিস্তারিত তথ্য দিয়েছেন সব শেষ উপসংহারে কি বলবেন না যেটি নিয়ে আমরা আলোচনা শুরু করেছিলাম যে বিলম্ব আমার মনে হয় সেরকম অহেতুক বিলম্ব না থাকায় বাঞ্ছনীয় কারণ এটা ইমিগ্রেন্টের দেশ আমেরিকার ইমিগ্রেশন হচ্ছে বিশ্বের সবচেয়ে বিগ ইমিগ্রেশন সিস্টেম তো এই সিস্টেমে যদি গভর্নমেন্টে যদি অনিচ্ছাসত যদি বিলম্ব হয় ম্যান পাওয়ারের কারণে যদি বিলম্বটি হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে কিন্তু যারা ইমিগ্রেন্ট হওয়ার জন্য আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করছে দেশে তারা কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে আমার মনে হয় সেভাবে সরকার কিন্তু সেই বিষয়গুলো চিন্তা করতে পারে কিন্তু এটি তো অনেকে আমরা যারা গণমাধ্যম কর্মী তারা তো অনেক সময় অভিযোগ করে বলে থাকে যে এটি অনেকটাই ইচ্ছাকৃত করা হচ্ছে সেরকম অভিযোগ আসছে এবং সেটি কিন্তু একদম আপনার সেন্ট্রাল যে আপনার ইয়েতে হাইলাইটও হয়েছে যে ওয়াশিংটনে যে এরকম বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশনের ক্ষেত্রে গভর্নমেন্ট ইচ্ছাকৃতভাবে করছে যাতে বিভিন্ন এই ক্যাটাগরি অ্যাপ্লিকেশনে যাতে অনীহা প্রকাশ পায় যারা দেশে কাজ এবং ইমিগ্রেন্ট হতে চায় সেই জায়গাটিতে অসংখ্য ধন্যবাদ অ্যাটর্নি মাহফুজুর ধন্যবাদ আপনাকে দর্শকদের ধন্যবাদ হ্যাঁ আপনাকে পাওয়া মানে অনেক বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য আমরা পাই সেই সাথে দর্শক আপনাদেরকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি দেখা হবে আগামীকাল ঠিক একই সময় ভালো থাকবেন সবাই